Fritz Pinker, que es un filósofo que antes estaba en MIT y ahorita está en Harvard, escribió un libro buenísimo y además tiene una conferencia en TED, una de las conferencias de TED Talk, buenísima, buenísima, verla, verla, que se llama The Better Angels of Our Nature, los mejores ángeles de nuestra naturaleza, donde él explica cómo la condición humana ha ido progresando en los últimos 10.000 años y cómo hoy somos mucho más civilizados mucho más éticos y vivimos mucho mejor que antes. Hace 10.000 años nos matábamos. Por cualquier problema, tú agarrabas y matabas a tu vecino. Asesinabas al del otro lado. Y esto ocurrió hasta el siglo XX. O sea, nunca en la historia evolutiva de la humanidad hemos sido tan civilizados como somos hoy, o tan éticos. Digo esto porque estas inteligencias artificiales van a ser más éticas que los humanos. De hecho, la gente piensa que los humanos somos éticos. Los humanos somos muy lejos de éticos. Pero estas inteligencias van a ser mucho más éticas que nosotros. Entonces, todas estas cosas que no hemos hecho los humanos, probablemente las hagan ellas, esta inteligencia artificial, y mejor que nosotros lo hubiéramos pensado. Bueno, eso son tres respuestas un poquito. Pero de nuevo, es una pregunta muy, muy europea, muy tipo dragón. En Asia no, no, eh, hacen otras preguntas, pero esta no. Eh, pues, Luis, dos, dos preguntas. Eh, la, la primera, eh, no entiendo yo eh, cómo un ordenador, o sea, cómo un ordenador, un ordenador, una inteligencia artificial puede llegar a las emociones. Es que no, 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 no cabe, o sea. eh, Y la segunda pregunta que no tiene nada que ver con esta es: yo he leído un libro que se titula El fin de la enfermedad y habla de la proteómica, que así como se habla de la genómica. Parece ser que, hay, pues, o sea, que, que el cuerpo funciona por proteínas, o sea, todo, todo el funcionamiento del cuerpo es a base de proteínas, que sirven para, para todo, de las millones de proteínas que cada una sirve para lo que sea. Y entonces que hay alguna empresa, voy a ver, que habla, que estudia el libro, que hay alguna empresa que se dedica, que está dedicada a, a conseguir, o sea, lo que llaman ellos, la enfermedad, que no existe la enfermedad, no, no existe la enfermedad, existe el funcionamiento del cuerpo a base de proteínas, no por si nos podías orientar sobre ese tema si conoces algo um, en realidad sobre el segundo tema realmente no conozco mucho así que esa pregunta la voy a saltar sobre el primer tema ese sí conozco bastante y, y ahí, ahí sí puedo comentar bueno primero hay gente que piensa que no va a poder haber una inteligencia superior a la humana porque nosotros no podemos crear algo superior a nosotros bueno la prueba de que esto es posible es que nosotros estamos aquí y que nosotros venimos de algo parecido a los chimpancés. Y los chimpancés no nos diseñaron. O sea, nosotros somos un error estadístico de los chimpancés. La evolución que continúa y la evolución biológica, o sea, nosotros seguimos evolucionando biológicamente. Para darles un ejemplo, todos aquí, todos, somos mutantes. Los humanos naturales son todos negritos, con pelo chicharrón de ojos marrones. Esos somos los humanos hasta hace 50.000 años. Y desde que nosotros salimos de África, mutamos. Por ejemplo, la piel blanca es una mutación de hace 18.000 años. Hoy se puede comprobar y se puede ver históricamente cuándo ocurrieron estas mutaciones. La piel blanca tiene 18.000 años. Los ojos azules son una mutación de hace 9.000 años. Entonces... Todos ustedes, todos nosotros aquí somos mutantes. Y lo que quiero decir es que seguimos mutando, seguimos cambiando. Pero entonces, regresando entonces a esto de la inteligencia. Entonces, ¿es posible que una inteligencia inferior genere una inteligencia superior? La respuesta somos nosotros. Venimos de chimpancés. Estamos aquí. O sea, a nosotros no nos diseñó un chimpancé. Nosotros somos un error de un chimpancé, más bien. 